శృంగారం చేసేటప్పుడు భార్య భర్త ఇద్దరూ కూడా దుస్తులు పూర్తిగా తీసేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలానే ఒకరి మీద ఒకరికి రంకు మోజు ఎక్కువై రాత్రంతా ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సూపర్ మేడం ఓకే అబ్బాబ్బా ఏం చెప్తున్నారు మేడం మీరు ఇలా చెప్తుంటే అమ్మాయిని నాకే సొల్లుగా అర్తుంది మరి ఏమనుకుంటున్నావు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఇరవై ఏళ్ళుగా ఇవే చెప్తున్నారా మేడం ఇరవై ఏళ్ళుగా ఇవే చెప్పట్లా ఇవన్నీ చేసి అనుభవం పొంది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని ఆరోటిక్ గా చెప్తున్నా ఎంత లేదన్నా ఒక వర్గానికి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ మేడం ఏ వర్గం అయితే ఏంటి ఇన్స్పైర్ అయ్యామా లేదా అయినా అని క్వశ్చన్ తెలుసా చెప్పండి మేడం ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు నేను చెప్పే శృంగార పాఠాలు విని శృంగారంలో ప్రయోజకులు అవుతున్నారు అవునా నా శృంగార పాఠాలకి యుఎస్ యూకేలో కూడా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మీరు ప్యాన్ ఇండియానే కాదు ప్యాన్ వాల్ స్టార్ మీకు ఖచ్చితంగా ఆస్కార్ వస్తుంది మనకి ఆస్కారులు రావులే గాని ఏంటే ఇండస్ట్రీలో తిరిగి తిరిగి పులిహార కలపడంలో బాగా ఎక్స్పర్ట్ అయినట్టున్నావు ఏదో మీలాంటి వారు దయ మేడం సరే పద పద ప్యాకప్ అయ్యి పావు గంట అయింది ఇంకా ఇంటికి వెళ్లకుండా ఈ షూటింగ్ లోనే ఉన్నామని పావు గంట కరెంటు బిల్లు మొత్తం మన మీదే ఇస్తారు ఈ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు సరే మేడం వెళ్దాం పదండి బాబు వెళ్ళొస్తా బాయ్ నేను గోకితే గోకిచ్చుకోకుండా నా అసిస్టెంట్ గోకుతావా గోపిగా చెప్తా ఇంకేం బాగా గోకిచ్చుకున్నావు అనమాట అంటే వాడు కొంచెం టెంప్టింగ్ గా గోకాడు మేడం అవునా ఎలా గోకాడు చెప్పు విని నేను కూడా టెంప్ట్ అవుతా మన షూట్ గ్యాప్ లో పక్కనేదో ఓయే రూమ్ ఉంటే మన ఒట్టగారు వెళ్ళారంటగా ఎవరే నీకు చెప్పింది ఆ గోపియే వీడబ్బో సరే నా ఓయ గురించి ఎందుకులే గాని నీ టెంప్టింగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ గురించి చెప్పు అది మేడం గారు లేరా గోపి షూటింగ్ గ్యాప్ కదా అవును మన ఒట్టో గారు మీ మేడం గారిని ఓయో రూమ్ లో ఓదారుస్తున్నారు ఓదారుస్తున్నారా ఏమైంది మేడం కి ఈ కామ కథలు కక్కి కక్కి మీ మేడం గారు అప్పుడప్పుడు ఓదార్పు కోరుకుంటారు కోరుకుంటారు సీను ఆ లైట్ లాంచ్ చెప్పు గోపి మేడం గారు ఓదార్పు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు ఆమె చెప్పే కామ కథలు విని విని కెమెరా వెనక ఉండి విని మాకే ఓదార్పు కావాలనిపిస్తుంది మరి కెమెరా ముందు కక్కే ఆమెకి ఎందుకుండా చెప్పు ఎందుకు అసలు ఈ ఓదార్పు ఏంటి గోపి ఒంగులాట్లో ఓదార్పు ఇది ఒంగులాట అంటే ఏంటి గోపి ఓహో ఓబులమ్మ ఒంగులాట అంటే ఏంటో తెలియకోకుండా వాళ్ళు ఓ బస్ ఎక్కి ఓయో కాలనీకి వచ్చావా గోపి నిజంగా నాకు తెలీదు గాడ్ ప్రామిస్ అయితే నీ చెవిని అర్జెంట్ గా కొరికేయాలి నా చెవు కొరుకుతావా ఉంది అసలుకే రెండు చెవులు అబ్బా నువ్వే పర్ఫార్మ్ చేయక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా ఆస్కార్ ఇచ్చేస్తారు అబ్బా చెప్పు గోపి సరే ఆ చెవిటి పడే అమ్మో కొరకవు కదా అమ్మా ఆస్కార్ చెవులో చెబుతా అంటున్నా అట్లయితే సరే చెప్పు దాని గురించా నువ్వు చెప్పేది అవును అంటే ఈ ఓయో రూమ్ లో ఈ ఒంగులాట జరుగుతుందా అంతేగా అంతేగా అంటే మేడం గారు ఒట్టుగారు ఈ ఒంగులాటికి వెళ్ళారా 
మీ మేడం గారు ఓదార్పు కోరుకున్న ప్రతిసారి మా ఒట్టో గారు ఓయో రూమ్ కి తీసుకెళ్తారు అవును నిన్ను చాలా రోజుల నుంచి కెలుకుతున్నా కదా నీకెప్పుడు ఓదార్పు కావాలనిపించలేదా ఓపిన అవ్వలేదులే కానీ ఈ ఓదార్పు కావాలని నాకు అనిపించింది అవునా అవును మరి ఓదార్చన ఇదిగో నా ఎయిర్పోర్ట్ కి ఇంకా ఓపెనింగ్ జరగల ఓహో వర్జిన్ ఎయిర్పోర్ట్ అన్న మాట ఏ నీ ఏరోప్లేన్ వర్జిన్ కాదా ఆ మాట విని ఐదు సంవత్సరాలు దాడిపోయింది అమ్మో ఐదు సంవత్సరాలు ముందే ఎన్ని ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ చేసావు నీ ఏరోప్లేన్ ని ఈ ఏరియాలో ఎయిర్పోర్ట్లు అన్ని మనవే నువ్వు మామూలు అడివి కాదుగా మామూలు వాళ్ళం కాదు కాబట్టే ఇలా మామూలుగా ఉన్నాం ఏపించుకునే వయసుకు ఎప్పుడో వచ్చేసా నా ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఓపెనింగ్ అయితే బాగుండు మరి నా ఏరోప్లైన్ ని నీ ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండింగ్ చేసేయమంటావా అమ్మో నీది బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఎయిరోప్లైన్ లేతలాంటి నా ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్డు మీద ల్యాండ్ అయితే నా ఎయిర్పోర్ట్ పరిస్థితి ఏంటి హలో ఓపెనింగ్ అవని ఎన్నో ఎయిర్పోర్ట్ లో నా ఏరోప్లైన్ ని చాలా స్మూత్ గా ల్యాండ్ చేసా అవునా స్మూత్ గా ల్యాండ్ చేస్తావా నమ్మకం లేకపోతే ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసి చూద్దామా అమ్మో ఇక్కడ స్టూడియోలో ఎవరు లేరు రియాక్షన్స్ ఏంటి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ లా ఇస్తున్నావు ఇదిగో రియాక్షన్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఏంటి ఇది నాచురల్ రియాక్షన్ స్టూడియోలో ఎవరు లేరు ఎవరు లేరా ఎవరు లేరు ఎవరు లేకపోతే ఏం చేస్తావు ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తా నువ్వేమైనా చేస్తావు ఏ నీకు కూడా ఏమన్నా చేయించుకోవాలనుందా లేదని చెప్పిన ఉంది అని నువ్వు చెప్పిస్తున్నావుగా నేను చెప్పిస్తున్నా నువ్వు చెప్తున్నావుగా నీ చేత్తో టచ్ చేశాక చెప్పకుండా ఎలా ఉంటా ఎలాగో చెప్పేశావు మరి చేసుకుందామా అమ్మో ఇప్పుడొద్దు మరెక్కడ చేసుకుందాము నువ్వే చెప్పు నేనా ఓయో రూమ్ ఉందన్నావుగా ఓహో నీకు ఓయో రూమ్ లో ఒంగులాట కావాలన్నమాట అంటే చాటుగా చేసేవి చాటుగానే చెయ్యాలి కదా అలా అంటావా మరి ఎప్పుడు వెళ్దాం ఓయో రూమ్ కి నేను చెప్తానులే అబ్బా ఒకసారి ఆ గ్రీన్ మ్యాడ్ పక్క వస్తే చిన్నగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కదా అంతే అంటావా అంతే ఇప్పుడు లైట్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే రేపు ఓయో రూమ్ కి వెళ్ళాక ఓపెన్ అవ్వాల్సినవి చాలా ఈజీగా ఓపెన్ అవుతాయి అంతే అంటావా అంతే పదా నువ్వు మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తారు వర్జన్ అన్న అంటే ఈ ఊర్లో వర్జన్నే మా ఊర్లో మాత్రం వర్జన్ కాదు ఓసిని యాసాలు ఊర్లో ఒక వర్జినిటీ ఊరు దాటాక ఒక వర్జినిటీ ఉండదే నా వరకు అంతే సర్లే ఎలా ఉంది నా ఏరోప్లైన్ ల్యాండింగ్ నువ్వు ఓకే అంటే 
ఇప్పుడే ఓయ్ రూమ్ కెళ్ళి నైట్ వంటకండ తాక ఓ తర్పించుకోవాలనుంది అవునా నువ్వు నా అసిస్టెంట్ వి ఆ మాత్రం ఆకలి నీకు అలంకారమే అంతేనంటారా మేడం నీకు విషయం తెలుసా ఇప్పుడు ఓటో గారు మన ఇంటికి వస్తున్నారు అవునా అయితే నన్ను వెళ్ళిపోమంటారా మేడం అక్కర్లా మన ఓటో గారి ఓవర్ చూపులు నీ మీద పడ్డాయి అవునా ఒక్కసారి ఓటో గారితో ఓటేబిచ్చుకున్నావు అనుకో నీ వ్యాలెట్ ఎప్పుడు వేడిగా ఉంటది మీకున్నట్లు అంతేగా ఆరేంజ్ వాయింపుడు కూడా ఉంటది ఏమంటావు మరి ఆ మాత్రం వాయింపుడు ఉంటేనే కదా నా వ్యాలెట్ కూడా వేడయ్యేది ఓటో గారు వచ్చినట్టున్నారు నీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ లో వేరియేషన్స్ ఇవ్వు వెళ్ళు మరి సరే మేడం దానికి ప్రతిసారి ఓయో రూమ్ లో నా వ్యాలెట్ కి వాపు తెప్పించి వ్యాలెట్ ని ఓదారుస్తున్నారుగా కదా ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వచ్చా ఇక్కడ వ్యాలెట్ ని ఓదార్చాలా ఇక్కడ నా వ్యాలెట్ ని కాదు నువ్వు ఓదార్చాల్సింది మరి నా అసిస్టెంట్ వ్యాలెట్ ని ఓదారుస్తానని చెప్పి ఇండైరెక్ట్ గా నా వ్యాలెట్ ని ఓదార్చాలి అబ్బా ఇప్పుడు మీ అస్టంట దగ్గర కూడా నా లోతు గురించి లీక్ అవ్వాలా నీ లీకుడు గురించి పక్కన పెట్టు ఇది దాని మీద నా రివెంజ్ దాని మీద రివెంజా దేనికి మన ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ గారి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గోపి ఉన్నాడు కదా ఉన్నాడు ఆ గోపి గాడు నన్ను గోకుండా దీన్ని గోకేడంట అవునా అది పక్కన పెట్టు ఇది గోకిచ్చుకుంది కూడా ఓహో అదాని ఫస్ట్ నీ ఉడతకి విషయం ఉందని చెప్పా దాని వ్యాలెట్ ని ఓదారుస్తావని కూడా చెప్పా అలా మీరు లోపలికి వెళ్ళగానే రూమ్ డోర్ కి లాక్ వేసేస్తా నీ వ్యాలెట్ లో ఊపు లేదని చెప్పు నీ ఒడతలో కూడా ఊపు లేదని చెప్పు దానికి వివరంగా అర్థమవుతుంది ఓహో ఈ రెండు గంటలు దాని వ్యాలెట్ వాయేదు తను వాయుగుండం వాయేదు దాని సైకోయిజము అంతేగా నీ పేరు చెప్పి ఇప్పుడే దానికి బాగా వేడి పూసా పాపం ఆల్రెడీ గోపిగాడు వస్తున్నాడు అవునా ఈ రెండు గంటలు నీతో దానికి రక్త కన్నీరు గోపిగాడుతో నాకు రంకు కన్నీరు అవును ఇది బయటికి రాగానే నాకు మ్యాటర్ లేదని నీ లెక్కనే నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే లోపల్ రూమ్ లో కెమెరా ఉంది నీ రొమాన్స్ తో దాని వస్త్రాలన్నీ ఊడగొట్టు దెబ్బకి నా కాళ్ళ దగ్గర ఒంగుంటది 
सरसमानेमटारा <laughs> विन हाँ। 